林夕，老周，我听说你遇上共党杀手了，没受伤吧？你也太看不起我了，他们伤得了我吗？你这两天怎么样？有什么进展？有，林红俊快开口了，说不定把刺杀你的共党一起给揪出来。这硬骨头能开口？跟我来。早跟你说了，这种人就得用刑，还不听？现在信了吧？嗯，我还去医务室拿了点药呢，害怕下手太重，把人给弄死了。你别太过分了，要真弄死了，线索不就断了吗？有道理。街头失败呢？如若失败，则任务终止，重新折服，以你的安全为第一位。那你怎么办？既然走上了这条路，我早就做好了牺牲的准备。这是苏小姐挑的，我不过是今天逛街的时候碰到她，她在给她的先生挑生日礼物，我就买了一条一模一样的给你。派人饿了，吃点东西。谢谢，我不饿。我们最好还是保持距离。就不能陪长官吃个饭？
那我们附近找一家餐馆吧。我正好知道。谁说要去外面吃了？家里来客人了，您是？你好，我叫林夕，是苏南的上司，也是他朋友，今天过来蹭顿饭吃，打扰了。何天明，苏南是我太太，我们是不是在哪儿见过啊？有可能，我常去接他下班，您请坐。不对，前两天，龙山商行那块儿。哎呦，真不好意思，我没印象了。不过我常去那边进药，我是个医生，也许咱们可能碰上过，也说不定。是吗？天明，回来了。回来了。进来搭把手呗，我一个人忙不过来。走，需要帮忙吗？啊，不用，哪有让客人帮忙的道理啊？走。您快坐，饭马上就好。嗯。做什么好吃的啦？胡萝卜，来，正好你来尝尝。他怎么来了？他非要到家里来吃饭，不知道真正原因是什么。来，你尝尝这个。嗯，好吃吗？好吃，好吃。菜太少了，我再加个菜。我把汤盛出来吧。您先坐啊，饭马上就好。长官怎么进卧室了？随便看看。啊,啊，饭好了，出来吃饭吧。帽子很漂亮。你找谁？我们李汝和处长想找您单独聊聊。等一下。天明，哎，李处长来找我了，我出去跟他聊一会儿。啊，好。走吧。外面坐吧。好嘞。这么晚了，李汝和找苏南干嘛呀？哎呦，这我可不知道。不过，刚才在屋里，您想跟我说什么来着？哦，我觉得你那个帽子很好看，你借我戴两天。嗨，这哪有借帽子的道理？您要是喜欢，回头我送您一顶。哎，那那那你别客气了。<笑>回来了，李处长找我聊点公事。他跟你说什么了？哎呦，这话要问也应该由我来问吧。我是他上级。他是我太太。
李处长没说什么。李处长是剿总总务处的，跟你没有什么工作联系吧？特派员，这不关你的事。你要是单纯想吃个饭，我跟天明都欢迎你。你要是想审问我，那就回剿总，我们走流程，我愿意配合。瞧你怎么跟上级说话！<笑>哎，对了，那个，突然想起来有个工作要处理，今天就先不打扰了。那您先忙，有时间再来。好嘞，再见。再见。林夕刚才应该是动衣柜了，而且对礼貌非常感兴趣，但是并没有说出这头暗号。普通人家是不会有这么多多余的被褥放在这么容易拿取的地方，只有长期打替补的人才会这么干。我也不确定他到底有没有看出些什么。如果他足够细心的话，就能判断出我们的关系。我们可能要藏不住了。李汝和刚才跟你说什么了？问了关于林夕的事情。看来他知道我跟林夕的关系。他的目的是什么？有可能是想通过我去摸清林夕的底细，也有可能想通过我打通跟林夕的关系。这都要看他下一步怎么走。特派员好，特派员好。你们李组长到底什么情况？电话不接，人也不来，这个我也不清楚。特派员，有人拜访，我把人带到您的办公室了。你脑子是不是坏掉了？办公室里难免会有重要的档案和文件，要是泄了密，你负得了责吗？是，但记住了。以后不要什么人都往办公室里带。这个呢？是我夫人的一点心意。哎呦，李太太可太客气了。<笑>呀，好料子啊！喜欢吗？<笑>帮我谢谢李太太。好，来喝咖啡。李处长和太太都是好品味啊。<笑><笑>嗯，看来我上次的提议。李处长心中应该是有答案了吧？我们两边呢，原本就是一家人嘛，对吧？这五位合作呢，是理所当然的事情。但是呢，现在既然我我已经出来了，我就觉得应该啊，先解决眼前的事情。当然了，邢站长的诚意。我毫不怀疑，但是特派员毕竟还是林夕，对吧？李处长，你放心，我保证，像上次那样的事情，绝对不会发生第二次了。<笑>这个事情，恐怕林太太说了不算，所以我今天。安排了苏南去见林夕了。林太太是通透之人，应该不会介意吧？当然，他们俩之间本来就有那层关系，不利用，反倒是浪费了。林太太
，果然是大体。还是李处长会用人呢。<笑>来来来，喝咖啡。今天约你来见面，是李处长的安排。他想通过我侧面打探你查处军粮的用意，我觉得这件事情不应该瞒着你。那你今天打算用什么身份跟我说话？是剿总机要使的人，还是李汝和的特使？都是。仅此而已吗？那以前那些身份……现在的我们。他跟以前的身份不太适合吧？但我并不想跟你聊李汝赫。李处长的想法，我想你心里应该很清楚了。我只是一个上班拿工资的，你们高层的事情，我不知道。也不想知道。我今天来是例行公事的。等我一下。刚刚看到。外面有卖冰糖葫芦的，就想起了以前在上海教过我做糖葫芦，尝尝，看看跟小时候的味道一样吗？谢谢我认识的苏南，不是一个只想着拿工资过日子的人。都七年了，人总是会变的。但我了解你啊。我也以为我了解你啊。可现在看看，你不是也变了吗？年轻的时候，有仇必报，总觉得自己是江湖上的儿女，恩恩怨怨，就得有人为义子死，有人为情子活。那现在呢？七年了，我本以为能把以前那些破规矩、穷讲究全都忘了，直到那天，我看到了林红军。忘了跟你说，他现在人就在焦总。我就看了他一眼，以前所有的事情都想起来了。有恩就是要报，有债就是要还，这是做人的规矩，不能变。你觉得呢？他在焦总。周应群抓回来了，认定了是共产党，没少用心。你跟我说这些话是什么意思？我记得我第一次跟他见面，是你带我去的，在图书馆。你还记得吧？我觉得你不会忘。以前在上海，我、干爹、成叔，有难的时候，林文俊没少帮过我们。我干爹常教导我：人情不能欠，何况是过命的人情。所以。我要救他，可他现在是我们的敌人，主义上是敌人，情感上是朋友。对于林红俊的遭遇，我很遗憾，但今时不同往日，救他的代价太大了，我承担不起。
，我早已经不是当年那个天不怕地不怕的女大学生了。我话已经说完了，那我先走了。谢谢你的糖葫芦。我就想给鸟，一直没机会。不用了，我现在是何太太了。这是你的东西，你要不想要，可以扔掉它。你想让我怎么回复李处长？让他知道。他搬出林飞对付我这事儿，让我很不高兴。但是，答应的事儿我还是会做的。我明白了，那我先走了。接头任务失败后，锦州形势十分复杂，组织上还未下达明确指示。学长是我的领路人，哪怕只有万分之一的机会，我也想救他。如果这是个圈套呢？应该不会。应该不会，不是肯定不会。林夕是国民党的特派员。他为什么要把这个消息告诉我，而且毫不掩饰他要救人？会不会是在试探你的立场？你会不会已经被他们给盯上了？要是我倒打一耙呢？我把林夕跟我说的事情跟上级汇报，那他的处境就会十分尴尬。现在想收拾他的人大有人在，他在不确定我身份的情况下，他敢冒这个险吗？你有没有想过，还有一种可能性？林夕他是我们的人。我们的人？据我了解，抗战结束之后，学长一直在上海活动，三年的时间，他完全可以发展林夕，像当年发展我一样。现在学长被捕了，林夕没了上级，也跟组织断了联系。所以他只能来试探我的立场。可这也只是你的猜测而已，苏南，在这件事情上，你掺杂了太多的个人情感。你想一下，如果这个人不是林夕，换另外一个人，你会做什么样的判断？就因为他是林夕，我才有这样的猜测。我了解他以前是什么样的人，人可是会变的。我建议这件事情向上级汇报：第一，请示是否对林红军同志进行营救；第二，确认林夕的身份。嗯，我同意，但是我必须要提醒你，做最坏的打算。在没有得到上级的回音之前，不能做太多的接触。纪律是铁的，不能因为个人的感情用事，犯任何不可挽回的错误。嗯。说实话，我很难判断他们之间是否还有其他特殊关系，所以我并没有阻止李汝和派苏南与林夕接触。
相比苏南的立场，我更在意的是他会不会成为李汝和的一张牌，一张制衡林夕的牌。最近南京查到了一起贪腐案，涉事的一个军官过去是远征军的人，我会想办法挖到一点消息，有什么收获我会通知你。是。见客，啊，我知道他病了，所以我来看看他。哎呀，谢谢你啊，林哥。呃，这样好了，让于飞好点再去找你好吧。哦，这样啊。哎，但我这有几份文件需要他签字啊。文件？哎，文件，你林哥，你从门缝里面塞进来，我转给他。哎呦，这这文件太厚了，我塞不进去啊。这样，你把门打开，我把文件给你，我就我就走。好，林哥，你稍等啊。云飞啊，云飞。哎哎，不是林哥，哎林哥，哎云飞就病了，那个改天让他好点去找你。这做饭了。啊？红烧肉。啊不。哎，还真是，还挺香的。云飞呢？哎，云飞，他。呃，这样，林哥，让他改天再去找你，好吧？我看看，我去看看他。云飞，云飞。哎，你干嘛？你干嘛？哥想你了。哎，这人就，松哥，哎，你传染给哥，传染给我你就好了。呀，你是不是有病啊？啊，哎哎，松哥我啊，呀、啊，心、啊、死我了！我真服你了，林夕，你脸皮怎么比床板都厚啊？啊，是，你现在是高兴了，你满意了，你捅了一个漂亮的娄子，兄弟我呢？夹在中间，上上不去，下下不来。李汝和，李汝和，我得罪不起；你林大特派员，我更得罪不起。行，我躲在自己家里也不行啊！你说说你……哎呀呀呀，这红烧肉没少吃啊！你少来，死皮赖脸的，烦死了！你不搭理我，李汝和也没给我好脸色，活该。他请我吃饭，筷子都不给我一根，饿不死你。回来路上差点挨一枪子儿。哎，李汝和也不是个东西。<笑>什么东西？装什么装？这古帕字儿，除了你谁写得出来？知道是我写的，你还非拿过来，被人发现不得弄死我？也得理解哥。我上面经过局长，秦立宪，两座大山压在我脊梁骨上，我不能不查，也不敢不查。这坐牢还求个刑满释放呢，我这稍有差池，文化就得提着我的脑袋去给秦立宪交差。所以我姿态必须得摆，动作该有必须得有啊。去做呀，放开手脚，大胆的去做，争取把天。捅出个窟窿，话不能这么说。事情该查查，但是退路也得好好想。
，展开讲讲，什么退路？找个替死鬼。你是不是人啊？少惦记我。你说的是人话吗？我跟李汝和谈了两次，就因为他话里话外拿你威胁我，我差点跟他翻脸。这么多年兄弟，我能把你卖喽？这还像是人话，<笑>所以我们得找个合适的人选，既能把这个事情给担了，还不能把我们给抖出来。你说的轻巧，这种人上哪儿找啊？得是一个不能生变故的死人，或者快死的人。老周，哟，李组长也在呢，有事儿？没什么事儿，就过来转转，还没吃饭呢。啊，一起吃点。当心点，别给弄死了。这么怕他死？你这叫什么话？快点吃饭，一起吃点吧。哎，今天吃点好的，聊点轻松的。来，我记得民国三十年的时候。你们共产党有个代号叫“青鱼”的，就是在街边摆摊卖馄饨。我记得，他从一汉奸的手里拿了一把钥匙，后来那把钥匙落在了林夕的手里。要不是因为他，我、林夕、苏南、李云飞，也许根本就不认识。那时候你就是共产党了吧？苏南那时候入党了吗？我记得那时候你在复兴公学读书，是苏南的学长。这么说，你应该是他的，怎么说来着？介绍人，对，需要介绍人才能入党。我记得那时候苏南和林旭整天腻在一起。我第一次见苏南的时候，就是在林夕家。一晃，这么多年过去了。昨天苏南还来找林夕了，他们两个一点都没变。吃啊，不吃可扛不住的。租界沦陷的时候，我们都以为苏南死了。谁会想到，经历了那样的爆炸之后，他居然还能活下来？我查过他的档案，上面写着：死里逃生之后，退出了共产党。可是档案里面写的都是漂亮话，是真是假，谁知道呢？说实话，我挺佩服她的。一个女孩，随部队远征缅甸两次了，不容易啊！穿越了大半个中国之后，一个月前，他来到了锦州。而你。也偏偏在这个时候出现在这里。要说你们两个之间没有联系的话，那这一切未免也太巧合了。
不管是你，还是苏南，空闲的时候想想秦宇，他是为了抗日而死的，死的壮烈，死的有价值。这么多年的抗战都挺过去了，如果今天你死在这儿，你不觉得很不值得吗？金鱼的手艺，可有些想多了。你没吃过好的，更没见过好的。我犯不上跟你谈值得不值得。没关系，只要你还在这儿，自然会有人来跟我谈值得，还是不值得。这个黄蛮，可以可以可以可以。可以可以<笑>哎呀，盘锦的戏现在正是时候啊！我特意找人看着的，三十个里面挑一只，大母蟹，可以吧？可以可以，肥的不得了。哎，你看看，<笑>云飞啊，嗯，你光复之后，第一批来的锦州吧？对啊，三年了。我就说嘛，这锦州的水土养人，对吧？我就是觉得，要比上海滩的水土养的像样子，对吧？李处长，这是哪里话？锦州的河，上海的江，哪儿的水蒸着巴掌大的螃蟹，蒸出来也就一两肉。李处长，您是看得清楚。也能吃得明白，来<笑>来、啊，今天这个螃蟹蒸的好呀、啊，对，蒸螃蟹最忌讳就是火候大，时间久，火候一大呢，螃蟹容易进水，进水了，螃蟹就不好吃了，螃蟹不好吃，李处长就吃不高兴了。哈哈哈哈哈！哈，这小子啊，啊，这话里有话啊！哈哈哈哈哈哈！说吧，什么事？哎，我这儿确实有一个降火的法子，您帮我判断判断。说说看，这个法子。能让林夕胜有对策，让我们可以全身而退。哎，一点一点子都沾不到身上。找个替罪羊，舍小我，救大家。啊，你觉得现在这种仁义之士还有吗？你想哪里去了？锦州的弟兄们，都是大几年的交情，把谁供出去合适？得找个外人。只要能把他跟咱们的事儿能够联系上就行。外人，您觉得林红俊怎么样？有点意思。记得讲。试想一下，林夕在锦州没有找到任何贪腐的证据，但林红俊则签字画押，承认了揭露锦州贪腐的那个新闻是他一手炮制的假消息。这么一来，不仅全了上峰的脸面，还多了一条可以诘问共党的理由。这不是变货为攻，皆大欢喜。<笑>我就说吧，锦州的水土养人。<笑>来来来来来